ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് സംഖ്യാ ശ്രേണികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അതുപയോഗിച്ചുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരട്ട എന്നാൽ ഈവൻ ഓപ്ഷൻസ് എ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ബി നാനൂറ്റി അൻപത് സി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ശരി ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം നോക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്രാ ടു എൻ വരെ അതിൻ്റെ തുക കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല നമുക്ക് നേരിടാം ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഫോർമുല നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് ഇരട്ടയാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും നാൽപ്പത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഉള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരട്ട മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എക്സെട്ര പോയി അവസാനം എത്ര വരെ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടയാണ് അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പതും ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല ഒന്ന് ഇരട്ടയല്ല ഇരട്ടയുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും എടുത്തില്ല രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് എന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെത്രയെന്ന് അറിയണം ശ്രദ്ധിക്കണം ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നേ നാൽപ്പത് അല്ലയോ ആണ് അപ്പോൾ ടു എൻ എന്നത് എത്രയെന്നാണ് നാൽപ്പത് എന്നാണ് ടു എൻ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണ് എൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു എന്നിൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ഗുണിച്ച നാൽപ്പതിനെ അപ്പുറത്തങ്ങ് ഹരിക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും എൻ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് എൻ അല്ല നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തുക എത്രയെന്നാണ് തുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇരുപതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഉത്തരം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഗുണിക്കാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു രണ്ട് ഈ രണ്ട് നാല് ഈ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഉത്തരം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരട്ടയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇരട്ടയല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ തുടങ്ങി നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് ഇരട്ടയാണ് നാൽപ്പതിൽ നിർത്തി തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തുക കാണാൻ ഫോർമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതിനാദ്യം നമ്മൾ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ടേമുകളെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർമുലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര പോയി ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു അത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ഒന്ന് മുതലാണേ ഒന്ന് ഒറ്റയാണോ അതെ ഒന്ന് ഒറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നേ എന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് പ്ലസ്
പിന്നെ ഏതാ നാൽപ്പതിന് മുമ്പ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അത് ഒറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെ ഇടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള തുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടേം ടു എൻ മൈനസ് ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ ടു എൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ കിട്ടാൻ ഈ മൈനസ് ഒന്നിനെ അങ്ങ് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്നാവും മുപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് ടു എൻ സമം ടു എൻ സമം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്നുകൂടെ കൂടി നാൽപ്പത് ടു എൻ സമം നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ എൻ സമം നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് ഗുണിച്ച രണ്ടിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഹരിച്ചു നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്നാൽ ഇരുപത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് എൻ സമം ഇരുപത് ഒന്ന് കിട്ടി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ എത്ര കിട്ടിയേ ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് രണ്ട് രണ്ട് നാലും രണ്ട് പൂജ്യവും നാനൂറ് തുക എത്രയാണ് നാനൂറാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇരട്ടയാണോ അല്ല ഒന്ന് ഇരട്ടയല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് രണ്ടിൽ ഇനി പതിനേഴ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെ വരെ എത്തണം പതിനാറ് വരെ പതിനാറ് വരെ അപ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ടു എൻ വരെയാണ് അതിൻ്റെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്നറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഒന്ന് ഇരട്ടയല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ തുടങ്ങി രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എവിടെ വരെ പതിനേഴ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരട്ടയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇരട്ടയല്ല അതുകൊണ്ട് പതിനാറ് വരെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ടു എൻ എന്നത് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ടു എൻ പതിനാറാണെങ്കിൽ എൻ സമം പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഹരിച്ചു പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് എൻ സമം എട്ടെന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ തുക എത്രയായിരിക്കും എൻ എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഒൻപത് എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ഉത്തരം എഴുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ശരി ഉത്തരം കിട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ആ നമ്പറുകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എത്രയെന്നാ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ വരെ അതിൻ്റെ തുക എത്രയും തന്നിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇത് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ശരിയല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് എത്രയും തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ആ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്ത് ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്നാൽ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ്
ഇതിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നേക്കുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതല്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അതല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചൊന്നും കൊടുക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്താം നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഉത്തരം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഈ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഈ ക്ലാസ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം ഒപ്പം പൊളി മാത്സിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അടുത്